హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లెన్ కంప్యూటర్ తెలుగు ఛానల్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు మోహన్ ఇంటర్నెట్ ట్యూటోరియల్లో జీమెయిల్లో సెట్టింగ్స్ ఎలా చేంజ్ చేయాలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో వీడియో చివరి వరకు చూసి తెలుసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను టాపిక్లోకి వెళ్లే ముందు ఇంతవరకు లెర్న్ కంప్యూటర్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయి ఉన్నట్లయితే వెంటనే రెడ్ కలర్స్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి పక్కనే బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్స్ని ఆన్ చేసుకోండి ఇలా చేయడం వల్ల ఫ్యూచర్లో రాబోయే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ మీరు వెంటనే పొందగలుగుతారు ప్రతి వీడియో చూసిన తర్వాత లైక్ చేయటం షేర్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ చాలా మందికి మెయిల్ ఉపయోగించడం అంటే ఏంటి మా మెయిల్ పంపడము లేదా మెయిల్ రిసీవ్ చేసుకోవటం అని మాత్రమే తెలుసు కానీ జీమెయిల్లో చాలా రకాల సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి సో వాటి గురించి కాస్త మనం ఈ ట్యూటోరియల్లో మనం మాట్లాడుకుందాం సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేయాలంటే జీమెయిల్ సెట్టింగ్స్ చూడండి ఇక్కడ ఈ లోగో కింద కనబడుతున్న గేర్ బాక్ గేర్ ఐకాన్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి సెట్టింగ్స్ మీకు ఆల్రెడీ డిస్ప్లే అయ్యి ఉంది అందులో డైరెక్ట్గా సెట్టింగ్స్ పని క్లిక్ చేసుకో ఇక్కడ మనకి కేటగిరీ వైజ్గా సెట్టింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే జనరల్ లేబుల్స్ ఇన్బాక్స్ అకౌంట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఫిల్టర్స్ అండ్ బ్లాక్ అడ్రస్ ఇలా చెప్పేసి కొన్ని ఆప్షన్స్ లేబుల్ అంటే హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి అందులో జనరల్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కొన్ని మనం మాట్లాడు కొన్ని తెలుసుకోవాల్సిన అయితే ఉన్నాయి మీకు ఓకే సో ఫోన్ నెంబర్స్ డిఫాల్ట్ కంట్రీ కోడ్ ఇండియా అవి మనం మార్చక్కర్లేదు అండ్ మ్యాక్సిమం పేజ్ సైజ్ చూడండి షో ఫిఫ్టీ షో టూ ఫిఫ్టీ ఓకే ఇప్పుడు మనకి వచ్చిన ఇన్బాక్స్లో మొత్తం మెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఒకే దగ్గర కనబడుతున్నప్పుడు ఒక పేజ్లో మ్యాక్సిమమ్ ఫిఫ్టీ చూపించాలా అంతకంటే ఎక్కువ చూపించాలనేది ఇక్కడ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు బట్ డిఫాల్ట్గా అయితే ఫిఫ్టీ సెట్ అయి ఉండి అండ్ మనం అంతకంటే ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు నేను హండ్రెడ్ చేశాను అంటే మనం ఫస్ట్ పేజ్లోనే హండ్రెడ్ మెయిల్స్ని ఒకేసారి ఒకే పేజ్లో మనం చూడవచ్చు అనమాట లేదు అంటే తగ్గించుకోవాలంటే తగ్గించుకోవచ్చు ట్వంటీ మెయిల్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెయిల్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ మెయిల్స్ ఇలా మీకు కావాల్సినట్టు మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు అట్ ది సేమ్ టైమ్ కాంటాక్ట్స్ కాంటాక్ట్స్ పర్ పేజ్ ఎన్ని చూపి షో అవ్వాలి టూ ఫిఫ్టీ ఆ హండ్రెడ్ అనేది అని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో బై డిఫాల్ట్ ఉన్నది మీరు దీన్ని వదిలేయచ్చు ఇన్ కేస్ ఎప్పుడైనా మెయిల్స్ ఎక్కువ ఒకే పేజ్లో చూడాలి అనుకున్నట్లయితే మీరు దీన్ని మార్చుకోవచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం చూడండి అండు సెండ్ అని ఉంది సో ఇక్కడ ఎనేబుల్ అండు సెండ్ అంటే అండు ఆప్షన్ అనేది ఒకటి మనకి మనం పంపించిన తర్వాత అండు చేయబడాలి అనుకున్నట్లయితే దీన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము మెయిల్ పంపారు ఆ మెయిల్ అనేది పంపకుండా మళ్ళీ మనం వెనక్కి తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే దీనిపైన టిక్ పెట్టుకోండి సెండ్ క్యాన్ క్యాన్సిలేషన్ పీరియడ్ టైం సెట్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మెయిల్ పంపాను మెయిల్ పంపిన తర్వాత పది సెకండ్స్ లోపు నేను మళ్ళీ అండు చేసుకునే పాజిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది ఒకవేళ పది సెకండ్స్ దాటితే కనుక అప్పుడు ఆ మెయిల్ అనేది అవతల వారికి చేరిపోతుంది అనమాట అది ఇక్కడ సెట్టింగ్ అండ్ డిఫాల్ట్ రిప్లై బిహేవియర్ అండ్ అండ్ అలాగే ఫాంట్స్ బై డిఫాల్ట్ ఫాంట్ సైజ్ ఇక్కడ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మీరు బై ఇవన్నీ కావాల్సి ఉంటే సెట్ చేసుకోవచ్చు డెస్క్ టాప్ నోటిఫికేషన్ అండ్ ఇక్కడ మనం ఇది డెస్క్ టాప్ నోటిఫికేషన్ని ఆన్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు ఆటోమేటికలీ మెయిల్స్ ఓపెన్ చేయకుండానే మెయిల్స్ అనేవి మనకి నోటిఫికేషన్ రూపంలో చూపిస్తాయి మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి అండ్ మనం బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయకపోయి జీమెయిల్ ఐడి ఓపెన్ చేయకపోయినా సరే మీకు డెస్క్ టాప్ నుండి నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తాయి దానికి ఇంటర్నెట్ ఆన్లో ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే స్టార్స్ మనం బై డిఫాల్ట్గా స్టార్ మెయిల్ అని గురించి మనం మాట్లాడు మాట్లాడుకున్నాం ఓకే చూడండి ఇక్కడ స్టార్డ్ అనే మెయిల్ అని చెప్పాం ఈ స్టార్డ్ పని క్లిక్ చేసుకుంటే మనం ఎల్ స్టార్డ్ పెట్టుకున్న మెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఒక దగ్గర చూపిస్తే బట్ డిఫాల్ట్గా స్టార్డ్ అనేవి ఎల్లో కలర్లో స్టార్ చేస్తున్నాం బట్ ఆ ఎల్లో కలర్ కాకుండా మిగతా కలర్స్ ఏవైనా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ అలాగే కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ కీస్ కూడా కొన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి అది ఆఫ్లో ఉంది అండ్ అలాగే మన ప్రొఫైల్ పిక్చర్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి అండ్ విజిబుల్ టు ఎవ్రీ వన్ విజిబుల్ ఓన్లీ పీపుల్ ఐ కెన్ చార్ట్ విత్ ఎవరికైతే మనం చార్ట్ చేస్తున్నామో వాళ్ళతో మాత్రమే అది ఈ లోగో డిస్ప్లే అవ్వాలి పిక్చర్ అనుకున్నట్లయితే దాన్ని ఒకటి పెట్టుకోవాలి లేదు ప్రతి ఒక్కరికి మన ఫోటో కనబడాలి లేదా మన ప్రొఫైల్ పిక్చర్ కనబడాలి అనుకున్నట్లయితే పై దాంట్లో టిక్ పెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి అనమాట అండ్ అలాగే ఈ ఫోటో ఇది కాకుండా మరో దాన్ని మార్చాలంటే చేంజ్ పిక్చర్ పని క్లిక్ చేస్తారు అండ్
ప్రతి మెయిల్కి లో మనం పంపేటప్పుడు మన కంపెనీ తాలూకా అడ్రస్ బై డిఫాల్ట్గా అక్కడ డిస్ప్లే కావాలి అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ సిగ్నేచర్లో యాడ్ చేసుకోవాలి ప్రస్తుతానికి నేను చూడండి మీకు చూపించడం కోసం లర్న్ కంప్యూటర్ లాస్ట్లో మనం సేవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు చూసిన ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా జనరల్లో ఉన్నాయి అలాగే లేబుల్స్ ఇక్కడ మనం చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ లేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా అందులో ఏ లేబుల్స్ కనిపించాలి ఏ లేబుల్స్ కనపడకుండా ఉండాలనేది ఇక్కడ మనకి ప్రతిదీ ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి అందులో మనకి కనబడాలి అంటే షోలో పెట్టుకోవాలి కనపడకూడదు అనుకుంటే హైడ్లో ఉంచుకోవాలి ప్రస్తుతానికి అయితే ఒక ఒకటి చూడండి చూడండి స్టార్ట్ అని ఉంది కదా అది షోలో ఉంది ఓకే ఇప్పుడు మనది కనబడకుండా ఉండాలి అంటే హైడ్ బన క్లిక్ చేస్తే మరి ఇక్కడ కనబడదు అది అలాగే ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం అది కూడా షోలో ఉంది చార్ట్స్ అది మాత్రం హైడ్లో ఉంది ఓకే అండ్ అలాగే సెంట్ మెయిల్స్ సెంట్ మెయిల్స్ అయితే ఆల్రెడీ డిస్ప్లే అయ్యి ఉన్నాయి కాబట్టి షోలో ఉంది అండ్ అది కనబడకుండా ఉండాలంటే హైడ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసుకోవాలి ఇలా మీకు మీరు మొత్తం లేబుల్స్ని ఇక్కడ మేనేజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ అయితే ఇక్కడ ఉంది అలాగే ఇన్బాక్స్ సెట్టింగ్స్ మనం మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇన్బాక్స్లో ప్రమోషన్స్ డిస్ప్లే కాకూడదు అండ్ సోషల్ డిస్ప్లే కాకూడదు అంటే ఇక్కడ టిక్ తీసేయటమే ఓకే అండ్ అలాగే అకౌంట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ మనం ఒకవేళ మీ కం మీ జీమెయిల్ ఐడిని ఒక పాస్వర్డ్ మార్చాలి అంటే అకౌంట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్లోకి వెళ్ళి చేంజ్ పాస్వర్డ్ పైన క్లిక్ చేసి మీకు ఇక్కడ లాగిన్ అవ్వమంటుంది మీ యొక్క యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ లాగిన్ అవ్వ నెక్స్ట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయొచ్చు అండ్ అలా క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక కొత్త మీరు రిక ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు రికవరీ మెయిల్ కింద ఏ ఈమెయిల్ ఐడి అయితే ఇచ్చారో దానికి ఒక మెసేజ్ వెల్ వెళ్తుంది దాంట్లో ఓటీపీని చూసి ఆ మెసేజ్ నెంబర్ని ఇందులో ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మీ పాస్వర్డ్ మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే యాడ్ అనదర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఒక ఇంకో ఈమెయిల్ అడ్రస్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇంకో ఈమెయిల్ అకౌంట్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు మేబీ ఇవన్నీ అవసరం ఉంటే వాడుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఎడిషనల్ యాడ్ ఎడిషనల్ స్టోరేజ్ చూడండి యాక్చువల్లీ మన మెయిల్స్లో మనకి మెయిల్ క్రియేట్ మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో స్పేస్ అంటే గూగుల్ అకౌంట్లో స్పేస్ మ్యాక్సిమమ్ ఫిఫ్టీన్ జీబీ వరకు మాత్రమే మనకి ఫ్రీ స్పేస్ ఇస్తుంది గవ గూగుల్ కంపెనీ సో అప్పటి ఇప్పటి వరకు అయితే నేను వన్ పాయింట్ సెవెన్ జీబీ ఆల్రెడీ యూజ్ చేశాను లెవెన్ పర్సెంటేజ్ యూజ్ చేసినట్టు చూపిస్తుంది ఓకే ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ జీబీ కనుక దాటిపోయింది అనుకోండి సో అప్పుడు మనం ఏంటంటే ఎడిషనల్గా పర్చేస్ చేసుకో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది స్టోరేజ్ కోసం లేదంటే ఉన్న స్టోరేజ్ని మనం డిలీట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఫిల్టర్ అండ్ ఫార్వర్డ్స్ అండ్ బ్లాక్స్ యాడ్ ఆన్ స్టార్ట్ ల్యాబ్స్ ఆఫ్లైన్ థీమ్స్ అని ఉంది కదా ఆల్రెడీ థీమ్స్ గురించి మనం మాట్లాడేసుకున్నాం ఇవన్నీ ఫ్యూచర్లో మీకు అవసరం అయితే మనం చూద్దాం ప్రస్తుతానికి అయితే మీరు ఏవేవైతే మార్చారో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ సేవ్ చేంజెస్ పని క్లిక్ చేస్తే అవి మనం సేవ్ అవుతాయి అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నేను సిగ్నేచర్ యాడ్ చేశాను కదా ఇప్పుడు నేను ఒక మెయిల్ కంపోజ్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇందులో మనం లర్న్ కంప్యూటర్ డాట్ లర్న్ కంప్యూటర్ మోహన్ ఆటోమేటికల్ వచ్చింది నేను టైప్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఇది సిగ్నేచర్ బాక్స్లో ఫిల్అప్ చేసి సేవ్ చేసి ఉన్నాం కాబట్టి ప్రతి మెయిల్లో కూడా మనం కంపోజ్ చేసిన మెయిల్స్ కూడా డిఫాల్ట్గా డిస్ప్లే అయిపోతుంది అనమాట ఒకవేళ ఈ సిగ్నేచర్ని మనం మార్చ ఈ సిగ్నేచర్ లైన్ చేంజ్ చేయాలన్నా అండ్ ఇంకేవి ఎడిషనల్గా యాడ్ చేయాలన్నా సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తారు జనరల్ జనరల్లోకి వెళ్తారు కింద చూసుకున్నట్లయితే చూడండి ఈ లైన్ యాడ్ చేసి ఉన్నాం కదా సో దీన్ని నేను సెలెక్ట్ చేశాను అండ్ డిలీట్ చేశాను సేవ్ చేంజెస్ పని క్లిక్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ కంపోజ్ బటన్ పని క్లిక్ చేద్దాం చూసారా ఇక్కడ మరి లేదు సిగ్నేచర్ లైన్ ది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు జీమెయిల్ ట్యూటోరియల్ మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ జీమెయిల్ సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అండ్ చాలా మాట్లాడుకోవాలంటే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కానీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ గురించి నేను మీకు ఇంతవరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అండ్ ఫ్యూచర్లో ఏమైనా అవసరం ఉంటే వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సో ఇంతవరకు మీరు నేర్చుకునే వాటిపై ఈ వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా అండ్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరొక టాపిక్తో మళ్ళీ మేము ముందుంటాను ఫ్రెండ్స్ అంతవరకు సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ నమస్తే